Muy buenos días a todos, muy buenos días, bienvenidos. En un momento más iniciamos la Santa Misa. Los invito a que la, la puedan ir compartiendo en este momento, por favor. Hermanos, muy buenos días, buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidos a nuestra Eucaristía. En este domingo primero de agosto estamos iniciando, estamos iniciando nuestro mes, el, el mes de agosto. Sigo transmitiendo esta misa desde el templo, el templo de Nuestra Señora del Refugio, acá en Villa Hidalgo, aquí en Villa Hidalgo, Jalisco. Si escuchan por ahí algunas respuestas, es que tenemos, te, te, tengo, tenemos hermanos aquí adentro en el templo, Rafael y Connie Cebreros Matrimonio que van a vivir la misa aquí con nosotros y la vamos a ofrecer también por ellos esta mañana. Espero que tengan un buen audio, que tengan una buena imagen, un buen audio. Yo no tengo monitor en este momento, solamente eh, el teléfono que tengo 
eh, colocado para, para celebrar en la misa. Pero espero que lo puedan estar escuchando y viendo bien. Si no, como le hacemos siempre, si hay alguna complicación, Valeria está en la administración hoy, este domingo de la Eucaristía, revisando que, que todo está en orden. Sin embargo, también ahora sí que todos hacemos, lo hacemos de ingenieros de audio y de imagen. Así es que espero que tengan, pues, repito, una buena, una buena imagen y un buen audio. Vamos a iniciar nuestra Santa Misa diciendo juntos la antífona de entrada que es tomada del Salmo 69. Los invito a que repitan después de mí. Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y mi salvación. Señor, no tardes. Cantemos juntos, alegre la mañana que nos habla de ti. Cantemos. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche. Estrenamos la aurora, saludamos con gozo la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre. hermanos, digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes y con su Espíritu. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Cantemos, Señor, ten piedad.
dejo este momentito de silencio para que le presentemos a Dios nuestras intenciones. Ponemos en las manos de Dios nuestras intenciones y ofrezco esta misa con mucho cariño por Rafael y Connie Cebreros en su matrimonio. Que Dios les llene de bendiciones, que les dé la salud del alma, del cuerpo, la vida eterna a sus difuntos también. Y agradecemos a Dios también eh, por Andrea y Karen. Ellas inician su etapa universitaria, las gemelas Andrea y Karen. Dios les bendiga. Eh, cuenten con nuestras oraciones, hijas Andrea y Karen. Oramos por las necesidades de la familia Pérez Castro Guerrero. Pedimos la salud para Reinaldo Quintana. Oramos pidiendo el cielo para nuestros difuntos. Edwin Roberto Durán García, Teresa López Carrillo, Jacinto Hernández, Jaime Hernández, Manuel Martínez Gutiérrez, Jesús Adalberto Castro Ayón en su primer aniversario, Sergio Medina Reyes en su séptimo mes y Lourdes Martínez Montes en su noveno mes. Todas estas intenciones vamos a ponerlas hoy bajo la intercesión de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en la diócesis de Aguascalientes. Ha iniciado lo que le llaman el, el quincenario o el quinquenario, una quincena de preparación para la fiesta el 15 de agosto de Nuestra Señora de la Asunción. Y yo estoy muy contento porque la diócesis está bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Asunción y mi parroquia en la que sirvo en Tijuana, y ustedes la conocen, es también la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Así es que espero conocer la Catedral de Aguascalientes en, 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 en estos días. Vamos a organizarnos para poder conocer. Ponemos pues todas estas intenciones en las manos de Dios. Oremos. Ayuda, Señor, a tus hijos que imploran tu continua benevolencia. Y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora. Y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés, Voy a hacer que llueva pan del cielo. Que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver esto, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos al Salmo 77. El Señor les dio pan del cielo. Todos. El Señor les dio pan del cielo. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. Todos. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. 
hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. Todos el Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. Todos el Señor les dio pan del cielo. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos juntos el Aleluya. pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cantemos aleluya. Aleluya. el evangelio el señor esté con ustedes del santo evangelio según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba jesús ni sus discípulos se embarcaron y fueron a cafarnaúm para buscar a jesús al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron maestro ¿cuándo llegaste acá Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí, Nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Pidamos la intercesión de nuestra buena madre diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a responder, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Hermanos, tenemos un 
un banquetazo hoy, todos los días, ¿no? Pero el banquete que nos ha preparado Dios hoy con su palabra es un banquete que yo lo estoy saboreando desde hace una semana que ya ven que trato de componer un canto cada semana con los evangelios y, y para componer el canto del evangelio pues me pongo a, a orar con los textos sagrados, con la primera lectura, el salmo, la segunda y sobre todo el evangelio porque prácticamente los cantos son literales del evangelio, cambio alguna palabrita para que pueda dar la métrica de la canción, del canto. Pero es un banquetazo el que tenemos el día de hoy. Vamos a la primera enseñanza. Voy a tratar de tener una enseñanza de cada, de cada lectura. La primera de ellas. Me impresiona mucho cómo el pueblo ya en Egipto está extrañando, añorando, echando de menos algo que es muy importante. También hay que decirlo. Creo que muchos de nosotros los que estamos en esta misa alguna vez hemos tenido hambre. Y hay gente que cuando tiene hambre, como dice mi mamá, hasta se pone de mal pelo, ¿verdad? Se enojan porque tienen hambre. Yo les comento que llegué poquito tarde a la misa porque mis amigas con las que me estoy esperando y que me invitaron a celebrar los 15 años, me dijeron, padre, terminando la misa de 8, porque aquí ya son ahorita las 10 y media de la mañana, terminando la misa de 8, nos vamos a llevar a que pruebe unas gorditas. Y me comí, que Dios me perdone, pero me comí tres gorditas. Una de rajas, una de queso... Y otra era como de bistecas y de rancherito. Muy ricas mis gorditas. Entonces, cuando uno tiene hambre, repito, pues uno quiere comer. Y uno le echa de menos a la comida. ¿Y qué les está pasando literalmente a ellos? Están en el desierto. Ya los liberó Dios de, de la esclavitud egipcia. Ya van en ese camino, en el desierto, que duró bastantes años. Y en este momento ellos sienten hambre. Y es un hambre física, ¿no? Y en este momento hay un reclamo. Porque decimos, hay gente que cuando tiene hambre se enoja. Y ellos reclamaron. Estamos en lo literal, ahorita vamos a la parte espiritual para, para ver qué nos quiere enseñar Dios a través de este pasaje. Y ellos, ellos añoran algo. Extrañan las ollas de carne. Y prácticamente la lógica es esta. Es cierto, allá éramos esclavos, allá estábamos esclavizados, pero teníamos comida. Prefiero ser esclavo, pero con una buena olla de carne prácticamente lo que están diciendo yo prefiero seguir siendo esclavo pero que no me falte el pan que no me falte la carne yo voy a estar contento y cuál es la enseñanza para nosotros ya sabemos lo que Dios hace Dios que ama tanto a sus hijos dice voy a hacer llover maná del cielo los voy a alimentar los van a tener suficiente pan suficiente maná para ver si es cierto dice el Señor que si teniendo todo ahora sí van a, a vivir libres y me van a dar el honor que me merezco pero a veces parece que nosotros como seres humanos siempre queremos más y más. Ok, ya saciamos una parte, pero luego quiero otra, ¿no? Y a veces podemos parecer como niños chiquitos, el niño que todo quiere. Se está comiendo una paleta, pero ve que otro niño está comiéndose un chocolate y quiere el chocolate. Bien, la enseñanza es fuerte en la primera lectura. Muy, a muchos de nosotros el Señor ya nos liberó del pecado. Porque siempre que se menciona Egipto en la palabra de Dios, se refiere a todo lo que tiene que ver esclavitud y pecado. El Señor ya me liberó, pero... ¿Qué cosas extraño yo de mi vida anterior? Hay que preguntarnos. Tal vez ahora eres un, una mujer y un hombre de misa. Tal vez tienes un rosario con todos los días. Tal vez estás viviendo una vida espiritual muy padre, muy bonita. Te sientes muy lleno. Pero aguas. Hay momentos en que a todos nos sucede, incluyendo a los sacerdotes, en que uno recuerda cosas pasadas. Que uno recuerda esas ollas de carne. Esos panes suficientes en lo que uno se saciaba. Tengo un amigo que quiero mucho y tal vez esté viendo esta misa. Él vivió una vida, como muchos de nosotros, de pecado. Y de pecado grave. Y hay un momento en que él se comprometió con Dios. No más. Yo ya no quiero estar involucrado en ese tipo de negocios chuecos. Así voy a decirlo con claridad. Ya no. Voy a vivir honestamente. Voy a trabajar. Y voy a sacar a mi familia adelante. Estaban impuestos a lujos. Estaban impuestos a las ollas de carne. Y ahora con una nueva realidad... La misma esposa, los mismos hijos, hasta ellos también extrañaban las ollas de carne, porque antes tenían mucho materialmente, y ahora parecía que eso se había acabado, y hasta amistades que tenían en aquel tiempo ya no estaban con ellos. La ha pasado mal, tengo de conocerlo cinco años, y en ese tiempo que tuvimos la oportunidad de conocernos, pues Dios tocó su corazón y Dios empezó una conversión en él, y lo acabo de ver hace muy poquitos días antes de venirme, eh, para esta zona, para Bolé Aguas Calientes, luego aquí a Villa Hidalgo, y en un ratito más algo para Guanajuato. Entonces, lo vi y lo vi muy contento, muy contento. 
luchando eh, por, por ser honesto en su trabajo, con su familia, siendo fiel a su esposa. Aquí estoy diciendo ya toda su historia, ¿verdad? Ya no va a querer ver mis misas, ya no va a querer platicar conmigo. <risa> siendo muy fiel, pero sí, en esta etapa de estos cinco años que lo he conocido, ha habido momentos en que me dice, Padre, ya no aguanto. No aguanto, yo ya quiero, ya quiero volver a su Egipto, pues. Quiero volver a mi olla de carne, quiero volver. ¿Por qué? Porque también la olla de carne, porque también el pan, pues le trae a uno satisfacciones, trae placeres. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? Va a haber momentos en que vas a añorar cosas del pasado, sobre todo cuando sientas hambre. Pero resulta que hay alguien en el Evangelio que nos dice algo muy hermoso a Jesucristo. El que tenga hambre, el que tenga sed, que venga a mí. Y esa va a ser la enseñanza. Cuando tú y yo tengamos hambre y añoremos cosas del pasado que nos traían ciertos placeres, ciertas satisfacciones, hay que voltear hacia Jesús, llenarme de Él, porque el problema siempre se da cuando yo me suelto de Cristo. Si yo estoy en este nuevo camino, pero empiezo a descuidarme, bueno, hoy, hoy no voy a estar en misa, no pasa nada, mañana me conectaré o mañana iré, cuidado. O oh, que hoy no rezo el rosario y ya mañana lo haré, o que hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer mi oración con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Cuidado, de eso se va valiendo el, 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 el maligno, poco a poquito. Él nos va soltando de a poco, ¿eh? de a poco, de a poco. O nosotros nos vamos soltando, hay que tomar nuestra responsabilidad. Cuando después ya llega un momento, cuando menos nos demos cuenta, ya estamos otra vez con la olla de carne, ya estamos en nuestro Egipto. Revisa qué cosas estás añorando de tu vida pasada, sobre todo si era vida de pecado. Y si, y si te das cuenta bien, es que algo extraño, si hay un hambre que tú tienes, hay una sed que tú tienes, vamos hacia Jesús, no te sueltes de Él. Segunda enseñanza en la segunda lectura, dice el Señor, nos dice hoy, no deben ustedes ya vivir como los paganos, pues ustedes ya conocen a Cristo. Hermanos, los que ya tenemos un conocimiento de Cristo, lo seguimos conociendo, ¿verdad? Siempre hay que decir eso, yo sigo conociendo a Jesús, no decir que yo ya lo conozco porque nos puede pasar como sus parientes, que creían que ya lo conocían y Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro por la incredulidad de la gente de su tierra. La enseñanza de la segunda lectura es, yo tengo que revisar en mi vida qué cosas ya no me quedan. Voy a ser un poco más explícito porque a lo mejor esa, esa expresión es rara. ¿Qué cosas ya no me quedan porque son parte de mi vida pasada? ¿Qué actitudes estoy teniendo? ¿Qué forma de pensar estoy teniendo que ya no corresponde a mi ser de cristiano, a mi ser de creyente? a mi ser de Dios constantemente tenemos que revisarnos eso creo que la mayoría de los que estamos viendo esta misa viviendo esta misa somos gente tal vez ya grande y cuando nosotros ya estamos grandes creo que ya no necesitamos que otra persona nos esté diciendo oye ya deja de hacer eso porque se supone que ya somos grandes el, el gran conflicto que hay es que muchas veces hemos crecido físicamente pero no hemos crecido espiritualmente Revisa, por favor, cuáles son aquellas cosas que ya no te quedan, aquellas actitudes que ya no deben de formar parte de tu vida, de tu matrimonio. No creas que estoy diciendo nada más por Rafael y Connie que están aquí conmigo. Es que si no, el padre va a estar dando puros ejemplos de matrimonio ahora. Pero ustedes, como pareja, me podrán decir, ¿a poco no hay cosas que a veces nos han cansado mucho como pareja? Muchas cosas. Y, y, y te repito, y a nosotros como sacerdotes... Hay, hay actitudes que tenemos que cansan mucho a las comunidades. Yo platicaba con una amiga hace unos días también y, y me decía, es que, Juana, a veces, no voy a criticar a mis hermanos sacerdotes, pero te, esto te lo digo para que ores por nosotros, ora, ora por nosotros. Es que dice, no sé cómo va a salir el Padre ahora. No sé cómo va a salir el Padre a la misa. No sé si va a saludar o no, no sé. Y, y es un Padre que es mi amigo, yo quiero mucho, pero no voy a poder decir su nombre porque... Pero a veces nosotros también, por eso digo de matrimonios, pero también de nosotros hay actitudes que a veces tenemos que ya no forman parte de nuestra madurez espiritual. Ya estamos en una etapa distinta. Y creo que cuando no damos esos pasos de cambio, resultamos muy cansones para los demás. Dice, oye, ¿cómo es posible que todavía después de tantos años de matrimonio, tantos años de ministerio sacerdotal, todavía estés con lo mismo? Que no hayas crecido en esto. Hoy el Señor nos dice, mira, Necesitas una renovación de tu mente, revestirte del nuevo yo creado imagen de Dios en la justicia. Revisa si estás 
cometiendo pecados pasados, si estás teniendo actitudes en esta etapa de tu vida que dices, esto ya no forma parte de tu vida, este coraje, este rencor, este enojo, ya no, me desgasta mucho, desgasto a los demás, vamos a decirle al Señor, renueva mi mente, renueva mi cuerpo, renueva todo mi ser en la justicia y en la santidad de la verdad. Repito, porque hay cosas que ya no nos quedan. Pensando en mis propios ejemplos, en febrero cumplo 10 años de sacerdote y a veces me enojo conmigo mismo. ¿Cómo es posible que todavía a veces descuide mis oraciones? ¿Cómo es posible que todavía, por cualquier cosita, ya no haga mi oración de la noche, sino solamente un Padre Nuestro, una Ave María y me olvide de hacer mi oración completa? ¿Por qué dejo mi rosario? Hay actitudes que mías sacerdotales, que, que yo mismo digo, no es posible que esto todavía lo viva. ¿Pero qué necesito una renovación? Que el Señor me haga nuevo. Van dos enseñanzas. La primera de ellas es, cuando quieras volver a tu Egipto, a tu pecado, a tu esclavitud, revisa cuál es el hambre que tienes, cuál es la sed. Y hay alguien que puede saciar esa hambre, que es Jesucristo. Segunda enseñanza el día de hoy, ya hay, hay actitudes que no deben de formar parte de mi vida. Acciones que ya no, porque yo ya soy, yo ya soy de Cristo, yo no soy del mundo. Cuando, re, cuando reincida en pecados pasados, decirle al Señor, Renueva, renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva mi vida. Y del Evangelio quiero compartirte dos cositas antes de la oración. La primera de ellas es que me impresiona Jesús, como no es nada de político el Señor. Este Evangelio de hoy, San Juan 6, es una eh, continuación del domingo pasado. Ustedes recordarán el domingo pasado que fue la multiplicación de los panes. Tenía mucha hambre y hablamos un poquito de las dos actitudes, la actitud de Felipe y de Andrés cómo uno ya se siente derrotado y cómo el otro le busca y va y busca los panes y los lleva ante el Señor. Bueno, la gente comió muy rico, comió pan hasta saciarse, ¿no? Sobraron 12 canastos, se encontraron 12 canastos de pan. Bien, entonces hay una continuación ahora. El Señor se va de ese lugar, se embarcan y se van a Cafarnaúm, pero la gente estaba muy contenta y estaba muy llenita también, habían comido muy rico y van a buscar a Jesús y cómo el Señor nos, nos conoce también y cómo el Señor conoce a esta gente que lo anda siguiendo porque en cuanto llegan ellos le hacen una pregunta maestro ¿cuándo llegaste acá y a mí me impresiona cómo el Señor no tiene filtro verdad no tiene eh, no es nada, nada de político o, utilizando la expresión como como querer do, un doble doble discurso o algo lo primero que los recibe con esta frase miren yo les aseguro que ustedes no me andan buscando porque vieron señales milagrosas, les dice el Señor. Ustedes me andan buscando porque comieron pan hasta saciarse. El Señor conoce cada corazón. Hice esta pregunta en la misa de 8 de la mañana en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús aquí en Villa Hidalgo, Jalisco. Y esta pregunta te la hago también a ti. ¿Tú por qué estás ahorita en misa? Es una pregunta que cada quien tiene que contestar. Somos casi 900 personas conectadas en esta misa ¿por qué estás en esta misa? ¿por qué has venido hasta Jesús? los del evangelio dice Jesús que lo fueron a buscar porque habían comido pan hasta saciarse no por los signos tristemente ellos no descubrieron un signo milagroso ellos se quedaron solamente con el pan el Señor cuando hace un milagro quiere que realmente descubramos el sentido del milagro no solamente que nos quedemos con el pan porque si no, entonces vamos a buscar a Jesús solamente por las cosas materiales, que son importantes. Tal vez muchos de ustedes estén ofreciendo esta misa por trabajo, y todo está excelente, está muy bien. Pero detrás de eso hay algo que el Señor quiere dejarnos. Muchas veces nos quedamos con el signo y perdemos a Jesús. Lo he visto yo muchas veces y tal vez tú también. Gente que el Señor le hizo un milagro en su vida y ya nada más se sintió bien y terminó sacando a Jesús de su vida. Hoy el Señor, la pregunta que nos hace es, ¿tú por qué vienes a mí? ¿Tú por qué me buscas? ¿Tú por qué te conectaste a esta misa? ¿Porque realmente vienes agradecido por lo que he hecho en tu vida? ¿Vienes con una acción de gracias? ¿O vienes solamente porque en algún momento te he dado pan, porque he saciado una necesidad tuya, la he colmado, la he satisfecho, y ahora vienes por eso? El Señor quiere que lo busquemos, no tanto por lo que Él puede darnos, sino por Él mismo, porque Él es Dios, porque Él es Jesucristo. Yo creo que es muy feo cuando buscamos a alguien por conveniencia. Vengo por a ver qué me puedes dar. Si no me pudieras dar nada, no viniera. No te buscara realmente. Creo que es muy duro eso. El Señor dice, ustedes se quedaron con el pan y perdieron el signo milagroso. 
¿Tú por qué estás en esa misa? ¿Qué te movió a conectarte a esta Eucaristía? Hoy podemos purificar nuestra intención y decirle, Señor, yo venía pues a pedirte, ¿verdad? Por la salud, por, por no sé, por el trabajo, por tantas cosas. Y está bien, hazlo. Pero independientemente, siempre hay que decirle eso al Señor. ¿Me des la salud o no me la des? ¿Me des el trabajo o no me lo des? ¿Se solucione el problema o no se solucione? Yo sigo creyendo en ti, mi Señor, porque a mí lo que me interesa eres tú. Tú, tu ser, tu persona. Con eso yo estoy más que satisfecho. Estar contigo. Los signos a veces estarán y a veces no estarán. El signo no es lo más importante. Lo más importante es Jesús reinando en nuestros corazones. Y lo último, lo último que les comparto ya para hacer nuestra oración es esta frase que dice al final Jesús yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed quiero invitarte con esa frase a que hagamos nuestra oración esta mañana cerremos un momento nuestros ojos que tienes hambre tú esta mañana cuál es esa sed profunda que hay en tu ser, en tu corazón hay alguien que se llama Jesús y te dice hoy yo soy el pan de la vida yo puedo calmar tu hambre yo puedo saciar tu sed Tal vez tú que estás conectado en esta misa, tienes mucha hambre de sentir amor, de sentirte amado. No de sentirte deseado, deseada, no de saberte utilizado. Quieres experimentar un amor de verdad. Tal vez tú, papá, que estás conectado, tienes hambre y sed de sentirte valorado no por lo que le puedes dar a tus hijos sino solamente porque eres el papá y desearías de todo corazón que no te buscaran solamente cuando necesitan algo sino que también te buscaran para darte un abrazo para darte un beso, para decirte te amo para decirte lo importante que eres tú en mi vida hoy digámosle a Jesús te presento mi hambre mi Señor te presento mi ser dame siempre de tu pan no quiero ir a saciar mi hambre y calmar mi sed nuevamente en mi Egipto en mi esclavitud, en mi pecado no quiero volver a mi vida pasada a esas actitudes a esas acciones que ya no corresponden con mi ser de cristiano dame siempre de tu pan Tú sabes que a veces me siento solo, Jesús. Y quiero calmar esa soledad muchas veces con un vicio. Yo quiero que tú seas mi vicio, Jesús. Que yo me sienta adicto a ti, mi Señor. Porque tú eres el único que puede calmar mi hambre y mi sed de amor. Mi hambre y mi sed de sentirme realmente valorado llena mi corazón esta mañana dame siempre de tu pan me conoces desde siempre no hay manera de engañarte conoces mi secreto ganas de amarte en las noches y en los días junto a mí has caminado me has brindado tu amor y con fe te digo en mí 
Espíritu Santo. Amén. Continuemos nuestra celebración, hermanos, profesando nuestra fe. Digamos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios y roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. Responderemos a cada petición. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Todos, acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por el Papa Francisco, por nuestros obispos, nuestros sacerdotes y diáconos, y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes y los prisioneros, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por cuantos nos hemos reunido en santa asamblea, para que crezcamos en la fe, la devoción, la caridad con el prójimo y el amor a Dios, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Preséntale a Dios tu intención en un momento de silencio. Oremos. Padre Santo, que sean gratas a tus ojos, gratos a tus ojos, los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuemos nuestra celebración presentando los dones del pan y del vino. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, 
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y bendecirte, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Cantemos el santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. 
anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Edwin Roberto, Teresa, Jacinto, Jaime, Manuel, Jesús Adalberto, Sergio y Lourdes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Oremos un momento por nuestros difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. De manera especial, oramos hoy por Andrea y Karen, que inician su etapa universitaria, por la familia Pérez Castro Guerrero y por la salud de Reinaldo, y con mucho cariño también por Rafael y Connie. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz, la paz del Señor. La paz del Señor. Digamos juntos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor.
Les invito a comulgar espiritualmente. Pon tus manos en tu corazón, cierra tus ojos y digamos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quédate un momento en oración. Con el favor de Dios, el día de mañana tendremos nuestra Eucaristía a, a las 8 de la mañana, hora de Tijuana, Baja California, y a las 10 de la mañana, hora del, del centro, ¿verdad? Así para que se conecten a la Eucaristía. Mando un saludo a toda la comunidad también de Villa Hidalgo, Jalisco. Eh, si por aquí se conectó alguna persona de Villa Hidalgo, eh, hace un momento en la misa de 8 los, los invité a que se unieran a nuestra página, a nuestra comunidad. Entonces, tal vez por ahí anden algunos hermanos de Villa Hidalgo. Aprovechamos también para saludar a la maestra Celia. ¿verdad? Que, es, que fue así el, el vínculo para, para conocernos, ¿verdad? A, a Connie, a Rafael, así es que maestra, si está viendo esta misa, le mandamos un abrazo aquí también de parte de Connie y Rafael. Y bueno, en, por ahí están las, en las redes sociales que nos hace el favor, Valeria, de colocarlas en el comentario fijo. Y también si desean hacer una intención, pueden mandarla al correo electrónico santamisa.padreaurelio.com Saludo a la comunidad que se reúne en Facebook y también a la comunidad que un poquito más tarde, en cuanto podamos subir esta misa a YouTube, se reunirán para, para orar con la palabra de Dios. Hagamos pues nuestra oración final. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, voy a... Primeramente oremos por nuestros difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza, hermanos, para darles la bendición. Respondamos amén a cada invocación. Que Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. Amén. Que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras. Amén. Que enderece hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre toda su familia y que permanezca para siempre. Amén. Antes de despedirlos, también le agradezco mucho al Padre Jesús Loera, párroco de aquí de Villa Hidalgo, Jalisco. Eh, gracias, Padre Jesús, por darme el permiso de, de poder celebrar tanto la misa de 15 años como estas misas por internet. Que Dios bendiga, Dios bendiga a tu ministerio, a tus sacerdotes. Y seguimos orando por esta diócesis de Aguascalientes para que el Señor pronto les dé un pastor, ¿verdad? Les dé a, uno, a un obispo que pueda seguir guiando a esta iglesia particular de Aguascalientes. Muy bien, hermanos, podemos ir en paz. Nuestra Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, tengan un feliz domingo todos. Cantemos mientras recorren la vida.
domingo para todos. Cuídense mucho.